ታችን ይሄ በየሳምንቱ ሁድ ወደ እናንተ የሚደርሰው ያየር ሁኔታ መረጃችን ነው በዛሩ መረጃችን ያለፈው ሳምንት ያየር ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን እንገመግማለን ያለፈው ሳምንት ያየር ሁኔታስ በግብርናው በውሃው ዘርፍ ላይ ያለው ተጽኖ ወይም የዝናቡ ሁኔታ ለግብርናው ክስቃሴ ምን አይነት ተጽኖ ይኖራል የሚለውን እንመለከታለን እንዱም የመጪውን ሳምንት ያየር ሁኔታ ትንዳም መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን መረጃዎችን የምናደርስላችሁ በቤሬ ሜትሮሎጂ ያየር ሁኔታ ባለሙያውን ታቱ ታምሩ ከበደና እኔ ሰለሞን ጸጋይነን አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ በዛሬው መረጃችን የምንመለከተው ያለፈው ሳምንት ያየር ሁኔታ ትንባያ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን ያየር ሁኔታስ ለግብርናው እንቅስቃሴ በተለይ አሁን የማይር ወቅት እንቅስቃሴ እንደመሆኑ መጠን ለግብርናው እንቅስቃሴ ምን አይነት አስተዋጽኦ ይኖራል የሚለውን እንደመለከታለን እስኪ አቶ ታምሩ ያለፈው ሳምንት ያየር ሁኔታ ግምገማ ምን ይመስላል እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ያው ውይታችንን ለተለመደው በባለፈው ያየር ሁኔታ ያገሪቷን ያየር ሁኔታ ግምገማ በማስቀል ተለንጀምራለን በዚህ መሰረተ ባለፈው ሳምንት እንግዲህ ወደ ሀገራችን ይገባ የነበረው እርጥበት አዘላየር በአብዛኛዎቹ የክረምት ዝናብት ተቃሚዎች አካባቢዎች ላይ ተጠናክሮ ነበር የቆየው በተለይም በሳምንቱ መጀመሪያዎቹ ቀናት አካባቢ በሰሜን ምስራቅ በመካከለኛው እና እንደዚሁም በደቡብ ምራብ አካባቢዎች ላይ የነበረው ከያየር ሁኔታ ወይንም ደግሞ እርጥበት አዘላየር ከመጠናከሩ ጋር በተያዘ በአማራ በአፋርና በጋምቤላ አካባቢዎች ላይ የነበረው ከባድ ዝናብ እንደዚሁም በሰዎች ህይወትና በእንስሳት ህይወት በተጨማሪም በነብረት ላይ እንደዚሁ ጉዳት ያደረሰበት ሁኔታ ነው የተስተዋለው በተመሳሳይም የተቀሩት ያ ይከርታ የወቅቱ ዝናብ ተጠቃሚዎች የተሻለ የደመና ሽፋ ነበራቸው በአጠቃላይ ባሳለፍ ነው ሳምንት የሁሉም የወቅቱ ዝናብ ተጠቃሚዎች የተለያየ መጠን ያለው ዝናብ እንደነበራቸው መገንዘብ ተችሏል እስኪ የየቀናቱ ስለመለከተ የየቀናቱ ምን ይመስል ነበር ያየር ሁኔታ ትንዳው ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ በየቀናቱ በሳምንት ውስጥ የነበረውን ያየር ሁኔታ እንመለከታለን የደመና ሽፋ የዛሬ ሳምንት ሁሉ ማለት ነው በመካከለኛውና ከደቡብ ያገሪቷ አካባቢዎች ላይ በተወሰነ መልኩ ቀነሶ ነበር የተስተዋለው ከዚህ ጋር በተያዘም የዝናብ ሁኔታ በመጠንም በረገድም ከነኛ አካባቢዎች ላይ ቀነሷል በሌላ በኩል ደቡብ ምራብና ሰሜን አጋማሽ ያገራችን አካባቢዎች ላይ የተሻለ የደመና ሽፋ ነበራቸው ባንዳንድ ቦታዎች ላይም ከነበረው ጠንካራ የደመና ክምችት አልፎ አልፎ ከባድ መጠን ያለው ዝናብም የተመዘገበበት ሁኔታ ነው የነበረው በአጠቃላይ በዚህለት የትግራይ አማራ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ጋምቤላ እንዲሁም አንዳንድ የምራብና መካከለኛ ኦሮሚያ ደቡብ በርቤር ሰዎችና ህዝቦች ክልል ጥቂት የምስራቅ ኦሮሚያ አካባቢዎችን ጨምሮ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ አግኝቷል በዚህ ቀን ከባድ ዝናብ ከተመዘገበባቸው ጣቢያዎች መካከለ መጥቀስ ያክል በሐረማ 55 በደብረ ታቦር 54 በዚዚቃ እንዲ 44 በ340 በአዴት 33 በንፋስ መውጫና በጋምቤላ በእያንዳንዳቸው 30 በሚሜትር ይገኙበታል በሌላ በኩል ደግሞ የተቀሩት የሀገራችን አከባቢያዎች ላይ ሳሳ ያለ የደመና ሽፋን እየተስተዋለባቸው በአመዛኙ ፀሐያማ ሆኖ ነበር የዋሉት ቃሪካናቶች ስለመስሉ ነበር እንዴ በማግስቱም ሰኞ እንደዚሁ የደመናው ሽፋን በደቡብ ምራብና በመካከለኛ ያግሪቱ አካባቢዎች ላይ ተጠናክሮ ነው የተስተዋለው ቀደም በየነ እንደነገርኩ ሁድለት ከመካከለኛው ቀነሶ ነበር ተመልሶ በዚህ ቀን በሰኞ በማግስቱ ሰኞ የተጠናከረበት ሁኔታ ነው የነበረው ከዚህ ጋር በተያዘ ጠንካራ የደመና ክምችት በደቡብ ምራብ አንዳንድ ስፍራዎች ላይ ጎርፍ ያስከተለበትና ከባድ መጠንም የተመዘገበበት ሁኔታ ነው የነበረው በተለይ በተለይም በጋምቤላ አካባቢ የዘነበው እጅ ከባድ ዝናብ ጎርፍ ያስከተለና በነብረት ላይ እንደዚሁም ጉዳት ያደረሰና ብዙ ቤቶችንም ያፈረሰበት ሁኔታ ነው የነበረው በተመሳሳይ በመራብ ኦሮሚያና በደቡብ በርቤ ሰዎችና ህዝቦች ክልልም እንደዚሁም እስከ 69 ሚሊ ሜትር የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበት ሁኔታ ነው የነበረው በአጠቃላይ በዚህለት በትግራይ በአማራ በቤንሻንጉል ጉሙዝ በመራብና መካከለኛ ኦሮሚያ በጋምቤላ በደቡብ በርቤ ሰዎችና ህዝቦች ክልል በደቡብ ደጋማ ስፍራዎችና ጥቂት የምስራቅ ኦሮሚያ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል ለመጥቀስም በጋምቤላ 126 ሚሊ ሜትር የሚደርስ በጣም እጅ ከባድ ዝናብ የተመዘገበት ነው የነበረው በቴፒ ደግሞ ደቡብ ህዝቦች 69 በፉኝዶ 51 በአቡቡ 44 በጨርጨር 37 በግቢ 33 እና እንደዚሁም በጋትራ 32 በሚሊ ሜትር ይገኝበታል የሮብለቱንም እንደዚሁ سنመለከት የደመና ሽፋን አንጻራዊ በሆነ መልኩ ከደቡብ ምራብ ያገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተዳከመ ቢሆንም በተቀሩት አካባቢዎች ላይ ተጠናክሮ ነበር የቀጠለው 
በተለይም በሰሜንና ሰሜን ምስራቅ አካባቢዎች ላይ ተፈጥሮ የነበረው ደመና ጠንካራና በአንዳንድ ስፍራዎች ላይም ከባድ ዝናብ ያስከስተለበት ሁኔታ ነው የነበረው በዚሁ መሰረት በአፋር ክልል ዱብቲ አካባቢ የዘነበው እጅ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ በሰውና በእንሰሳት ህይወት ላይ እንደዚሁ በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱን ከጣቢያዎች ያገኘናቸው ሪፖርቶች አመላክታሉ። በአጠቃላይ በዚህ ምለት በትግራይና በአማራ በቤንሻንጉል ጉምስ በአፋር በመራብና መካከለኛ ኦሮሚያ በጋምቤላ በደቡብ በርቤሰቦች እና ህዝቦች ክልል በደቡብ ደጋማ ስፍራዎች አርሲና ባሌን ጨምሮ ማለት ነው እንደዚሁ መስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል በዚህ ምለት እንደዚሁ ከባድ ዝናብ ከተመዘገበባቸው ጣቢያዎች መካከል በዱብቲ 111 እጅ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ነው ይሄ አሁን እዚህ በወቅት ራሱ እስከ ባማካይ የሚያገኙት 300 እና 400 ነው እንግዲህ በ24 ሰዓት ውስጥ ሄዚ ዘም ምን ያህል ጉዳት እንደሚያስከትል መገመት ይቻላል በመሃል ሜዳ እንደዚሁ ማርባ በደብረወርቅ 39 በጉንዶ መስቀል 37 እና በነዋሪ 35 በሚሊሜትር ይገኙበታል ያየሩ ሁኔታ የማክሰኘው ለት ማለት ነው የማክሰኘው ማለት ነው የማክሰኘው ይሄን ነው የሚመለከተው የሚመስለው የሮብለቲ እንደዚሁ የደመና ሽፋን አንጻሪ በሆነ መልኩ ከመስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ ቀንሶ ነበር የተስተዋለው ከዚህም ጋር በተያዘ የዝናብ ሁኔታ በመጠንም በስርጭትም ከነኚህ አካባቢዎች ከመስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ ቀንሶ ተስተውሏል ማለት ነው በተመሳሳይ ምንም እንኳን ዝናቡ የዝናቡ ሁኔታ በስርጭት ረገድ ዝና ማግኔት ላይ በነበሩ አካባቢያዎች ላይ የከተለ ቢሆንም በመጠር ረገድ ግን ከአብዛኞቹ አካባቢያዎች ላይ ቀንሶ ነበር የተስተዋለው ማጠቃላይ እንግዲህ እዚህ የክረምቱ ዝናብ ተጠቃሚዎች በዚህ ለት ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እንደ ሌሎቹ ቀናት ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ያልተመዘገበበት ቀን ነው እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እስከ 30 ሚሊ ድረስ ማለት ነው የተመዘገበት ሁኔታ ነው የነበረው በሌላ በኩል የተቀሩት የሀገራችን አካባቢዎች ደግሞ ከፊል ደመናማና አልፎ አልፎ ፀሐይ ማየር ያየር ሁኔታ ተስተውሎባቸዋል ሐሙስ ለጥም የደመና ሽፋን በአብዛኛዎቹ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ በተመሳሳይ የቀጠለ ሲሆን ወደ መስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች ደግሞ ተስፋፍቶ ተስተውላል ከሮቡ አንጻር ማለት ነው በአጠቃላይ በዚህ ቀን በትግራይ በአማራ በቤንሻንጉል ጉምዝ በመራብና መካከለኛ ኦሮሚያ በደቡብ በርቤሰቦች እና ህዝቦች ክልል በመስራቅ ኢትዮጵያና ጥቂት የደቡብ ደጋማ ስፍራዎች ላይ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል በተጨማሪም በአንዳንድ የመካከለኛ ኦሮሚያ አካባቢዎች አልፎ አልፎ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደዚህ ተመዝግቧል ለምሳሌ በፊቺ አካባቢ እስከ 30 ሚሊሜትር የሚደርስ ዝናብ የተመዘገበበት ሁኔታ ነው የነበረው የሳምንቱ የመጨረሻው ቀን ወይ ደግሞ አርብለት እንደዚሁ በአብዛኛዎቹ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ የተስፋፋና የተጠናከረ የደመና ሽፋን ተስተውሏል ከሮብና ከሐሙስ በአንጻሩ ስናይ የተሻለ እንደነበረ መገንዘብ ተችሏል በተለይም በደቡብ ምራብ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ ይበልጥ ከመጠናከሩ ጋር በተያዘ በመራብ ኦሮሚያ በጋምቤላ በደቡብ በርቤሰቦች እና ህዝቦች ክልል ጥቂት ስፍራዎች ላይ አልፎ አልፎ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደዚህ ተመዝግቧል በአጠቃላይ በዚህ ቀን በትግራይ አማራ በንሻንጎል ጉምዝ ምራብና መካከለኛ ኦሮሚያ በደቡብ በርቤሰቦች እና ህዝቦች ክልል በጋምቤላና በደቡብ ስፍራዎች ላይ እንደዚሁ በመስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበበት ሁኔታ ነው የነበረው አርብለት ከባድ ዝናብ ከተመዘገበባቸው ጣቢያዎች መካከል እንደዚሁም ለመጥቀስ ያክል በአቦቦ 57 ባርጆ 47 በማሻ 40 በቡሬ 34 እና በሆሳና 31 በሚሊሜትር ይገኙበታል አጠቃላይ እንግዲህ የሀገሪቱን የአየር ሁኔታ ግምገማ ይሄን ነው የሚመስለው የነበረውንም እንደዚሁ ተጽኖ መመልከት እስካው ያለፈው ሳምንት ያየር ሁኔታ ግምገማን ተመልክተናልና የነበረው ያየር ሁኔታ በግብርናው ላይ ምን አይነት አስተዋጽኦ አሁን የክረምት ወር ወይም የክረምት እርሻ ስራንክ ስቃሴ ነውና ምን አይነት አስተዋጽኦ ይኖራል አርሶ አደሩ ምንም በውሃው ዘርፍስ ምን አይነት ተጽኖ ይኖራል ለምሳሌ የተላዩ አካባቢዎች ጎርፍ እንደተከሰቱ ገልጿልና የነበረው ተጽኖ በውሃና በግብርናው ዘርፍ ላይ ምን ይመስል ነበር አዎ እንግዲህ አሁን በግብርናው ዘርፍ سنመለከት በተለይ እነኚ ረጅም ጊዜ ሰብሎች የሚባሉት ሎንግ ሳይክል ክሮፕ ከሃምሌና ከ ሚያዛኛ ግንቦት ጀምሮ የተዘሩት የውሃ ፍላጎታቸው ከፍተኛ ስለሆነ አሁን እየተስተዋለ ያለው የዝናብ ሁኔታ እነኚህን የውሃ ፍላጎታቸው ለማሟላት ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል በተጨማሪም እንግዲህ ዘጌት ብሎ የተዘሩ ስለሚኖሩ በቡቃየ ደረጃ የሚኖሩት ማለት ነዚም ለድገታቸው አመቺ ሁኔታን ይፈጥራላቸዋል በሌላ በኩል ደግሞ እንግዲህ ቀደም ብየም ለማንሳት እንደሞከርኩኝ በተለያየ ሶሻል ሚዲያም እንደዚሁም በሚዲያም እየተነገረ ባለው አንድ አንድ ቦታዎች ላይ የነበረው ከባድ 
ዘናብ ያስከተለው ጎርፍ አለ በተለይ በዚ በአማራ ክልል በፎገራ ወረዳ ይመስለኛል እንደዚሁም ደግሞ ዶክተር ያካባቢ ብዙ እንስሳቶችን ህይወት የከተፈበት ሁኔታና በጋምቤላ አካባቢም እንደዚሁ በጣም እጅ ከባድ የሆነ ዘናብ ዘንቦ ቤቶችን ያፈራረሰበት ሁኔታ ነው የነበረውና ከነኛ አንጻር ከውሃ አንጻርም እንደዚሁ ጠቀሜታው እንዳለ ሁሉ ጉዳትም እንዳለ ነው እንደመለከተው ጠቀሜታው እንደዚህ ለግድቦች ውሃ ፊድ ማድረግ ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር ነው ያለው እንት እንደምንለው ማለት ነው እሺ ተመልካቻችን የተከታተላችሁት የምትገኙት በየሳምንቱ ሁድ ወለናንተ የሚቀርቡ ያየር ትንባያ መረጃችን ነው ቀጣይ ደግሞ የመጪው የአየር ሁኔታ ትንባያ ምን ይመስላል የቴት አካባቢ ጎርፍ ሊያሰጋ ይችላል ምንስ ጥንቃቄ መደረግ አለበት የሚለውን እንከታተላለን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኝ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተከታተላችሁት በአብዛኛው ክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ካለፈው ሳምንት ተቀራራቢ የሆነ ዝናብ አግኝቷል የመጪው ያየር ሁኔታ ትንበያስ ምን ይመስላል የሚለውን አሁን ደግሞ ወደናንተ መረጃው እናደርሳለን አቶ ታምሩስኪ የመጪው ሳምንት ያየር ሁኔታ ምን ይመስላል የቴት አካባቢዎች ጎርፍ ሊከሰትባቸው ይችላል የሚል ስጋት አለ ካለስ ምን አይነት ጥንቃቄ የጥንቃቄ ርምጃዎችን መወሰድ መቻል ያለባችሁ አክ በሚከተለው ሳምንት እንግዲህ አሁን እየተስተዋለ ያለው ያየር ሁኔታ ከመላ ጎደል በተለይም ደግሞ በመራብ አጋማሽ ሀገራችን አካባቢዎች ላይ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው የትንባያ መረጃዎች የሚያመላክቱት በዚህ መሰረት እንግዲህ በበጅች ቀናትም ለወቅቱ ዝና መፈጠራ መጪ ሁኔታን የሚፈጥሩ ያየር ሁኔታ ክስተቶች በብዙ ቦታዎች ላይ ተጠናክሮ እንደሚቀጥሉ ይተበቃል በመሆኑም የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች የወክቱን ዝናብ ማግኘታቸውን ይከተላል በመጀመሪያ ደረጃ ከዚህ በተጨማሪም እንግዲህ አልፎ አልፎ በጻሃይ ኃይል ታግዞ ከመፈጠረው ደመና በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ቅጽበታዊ ጎርፍ ሊያስከትል የሚችል ዝናብም ሊኖር ይችላል እንደዚሁም ደግሞ ነጎድጓዳ ዘል ዝናብም ሊፈጠር እንደሚችል ነው የትንባያ መረጃዎች የሚያመላክቱት በአጠቃላይ በሚከተለው ሳምንት በትግራይ ማለትም ሁሉም ዞኖች ማለት ነው መራብ መካከለኛው በመስራቅና ደቡባዊ ክፍሉ እንደዚሁም አማራ ደግሞ ደቡብ እና ሰሜን ጎንደር ዋግምራ ዞን የሁለቱም የወሎ ዞኖችና የኦሮሚያ ልዩ ዞንን ጨምሮ መራብና መስራቅ ጎጃም አጓዊን እንደዚሁም የቤንሻንጉል ጉሙዝ አካባቢዎች እና ሁሉም ዞኖች ማለት ነው መተከል አሶሳና እንደዚሁ ከማሽ የምራብ ኦሮሚያ ዞኖች እና የመካከለኛ ኦሮሚያ ዞኖች ነቀል ለሞለጋ ምራብ ወለጋ ሁሮጉድሩ ወለጋ መስራቅ ወለጋ እንደዚሁም ደሞ የኢሎ አባቦራና ጅማ ሁሉም የሸዋ ዞኖችን መስራቅ መካከለ መስራቅ መራብ ሰሜን ሸዋና እንደዚሁም ደሞ የደቡብ ምራብ ሸዋ አከባቢያችን ጨምሮ የጋምቤላ ሁሉም ዞኖች የደቡብ ህዝቦች ሰሜናዊ ክፍሉ እና ከማ እና ከፋ እንደሸካ ስልጤ ኩራጌ ሃዲያ ነውሳና ማን ነው ሃዲያና እንደዚሁም ወላይታ ዞኖች በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ የተስፋፋ የዝናብ ስርቂት ሊኖራቸው እንደሚችል ነው የሚተበቀው ከዚህ በተጨማሪም እንግዲህ በ አልፎ አልፎ ከሚጠናከሩ ጠንካራ የደመና ከመጨት በመራብ ኦሮም በመራብ ኦሮሚያና እንደዚሁም በጋምቤላ በደቡብ ህዝቦች ሰሜናዊ ክፍል በቤንሻን ጉልጉሙዝና ምዕራብ አማራ አካባቢዎች የሚገኙ ቦታዎች ላይ በጥቂት ቦታዎች ላይ አልፎ አልፎ ከባድ ዝናብ ሊኖር ይችላል በመሆኑም እንግዲህ ነኛ አካባቢዎች ምናልባት የውሃ ዳርቻ ወይንም ደግሞ ወንዝ ዳርቻዎችና ተዳፋት አካባቢ የሚኖሩ የህብረት ሰብ ክፍሎች ቅጽበታዊ ጎርፍ ሊያስከትል ስለሚችል ይሄ ከሚኖሩ ከባድ ዝናብ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው ነው በሄራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲም የሚያሳስበው ከዚህ በተጨማሪ እና አፋር ሁሉም ዞኖች የደቡብ ደጋማ ስፍራዎች ማለት አርሲና ባሌ ደጋማው ክፍል እንደዚሁም ደግሞ ሰገን ህዝቦች የደቡብ ኦሞ አካባቢ ሁለቱ የሐረርጌ ዞኖች ፋፈን እና የሲቲ ዞን አካባቢዎችም እንደዚሁ በአንድ አንድ ቦታዎቻቸው ላይ ዝናብ እንደሚኖራቸው ነው የሚጠበቀው ስኪ ያቱ ታምሩ ሁሉ እንደምናነሳው በየሳምንቱ አንድ አንድ ቴክኒካል ተርምስ ሙያዊ ቃላትን እና እንትን ምን ማለት እንደሆነ ጽንሳ ሐሳባቸውና አጠቃላይ በያኔ ይሰጣሉና ስኪ ለዛሬ እንደነው ያደርኩት ብዙ ጊዜ በተረጋጋሚ የሚነሱ ቃላቶች አሉ ለምሳሌ ኤሊኖና ላሊኖ ትርጓሜያቸው ምንድነው ምን ሲሆን ነው ኤሊኖ የሚከሰት ላሊኖ ስሚላውን ስኪ አብራሩልን ከዛ በፊት ግን ዴባለፎ ሳምንት ምን እንደጀመረው 
ሜትሮሎጂ ማለት ምን ማለት ነው ምን የትኬትኛው አካባቢ የሚያጠና ሳይንስ ነው ብለን በተወሰነ መልኩ ከግብርና አንጻር አያይዘን የአፈር ሙቀትን አይተናል ዛሬ ደግሞ ምን መለከተው ህሚዲቲ ወይንም ደግሞ የምዝን ያየር ርጥበት ነው ምን መለከተው ይሄ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሰምተ የሚሆን ከሆነ አንዳንድ ጊዜ የጆሮ ሀያ የሚባል ነገር ሰምተ ሊሆን ይችላል ይሄ ተነገረው እንግዲህ በኃይለ ስላሴ ጊዜ ተብሏል ተደርጓል ተነግሯል ተብሎ የተነገረ ነውና ይሄኛውን ምን አልባት ምን አያያዘው የሚለውን እንመለከታለን አሁን ይሄ አርኤች ወይንም ደግሞ ሪሌቲቭ ሂሚዲቲ የሚባለው በሄር ሃይድሮግራፍ ነው እንግዲህ የሚለካው ባይ ዘ ዌይ እንሰሳቶች ፕሬዲክት ማድረግ ይችላሉ ለምሳሌ ወደ ምስራ ሩቅ ምስራቅ አገር በተሄድ አንድ የመሬት መንቀጥቀጥ ወይንም ደግሞ እንደዚሁ የሶናቤ በሚነሳበት ጊዜ ቀድሞ የሚያውቁት ሴንስ የሚያደርጉት እነ ወልፍ የቀበሮና ተኩል አይነቶች ናቸውና በመጨው እንትን ያደርጋሉ። እንደ አገር በተሄ ለምሳሌ በቀጣዮቹ ለረጅም ግዚያት ድርቅ ሊኖር ይችላል ብሎ በሚታሰብበት ጊዜ ዞኖች ምንድን ነው የሚያደርጉት? ውሃ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ይተኛሉ። እና ፕሬዲክት ማድረግ ይችላል ወደኛ ወደ ወደኛ ሀገርም ስንመጣ ኢንዲጂነስ ኖሌጅ የሚባል አለ አፋር በተት ቦረና ጉጂ በተት የሚጠቀሙት ስልታላቾ ፕሬዲክት ለማድረግ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ሄር ሃርግሮግራፍ ቅዝቃዜ በሚነካ ሰውነታችን በሚነካን ጊዜ ይሄ መኮማተር ነገር አለና ህሚዲቲ ይላካል ማለት ነው ኢሚዲቲ 100% ተከማጨ ማለት ደመና ይፈጥራል ደመና ደግሞ ዝናብ ይሰጣል በቀጣዩ ምን ነው ይሆናል ደመና ሁሉም ዝናብ ላይ ሰጥ ይችላልና የተለያየ ደረጃ እና እንተናላቸው ኢሊኖና ላኒና በተመለከተ እንደዚሁ ከኢንጂነስ ኖሬጅ ጋር በተያዙ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እነዚህ የፔሩ እና ኢኳዶር አካባቢ ኮስታል ኤሪያ የሚኖሩ የአሳ አዝጋሪዎች ናቸው ስያሜ የሆነ ሰጥቶት ስያሜው የስፓኒሽ ወርድ ሲሆን ክረስት ቻይል ወይንም ደግሞ ትንሹ ልጅ በማለት ይሰይሙታል ይሄ የሚፈጠረው ምንድነው የፓሲፊክ ሰላማዊ ውቅያኖስ የሚባለው ወይንም ደግሞ የፓሲፊክ ውቅያኖስ መካከለኛውና ምስራቁ ከመደበኛ በላይ በሚሞቀበት ጊዜ አሳዎች ደግሞ በዛን ወቅት ይጣፋሉ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አሳ ለማስገር በሚሄዱበት ጊዜ ያጣሉ ኤልዲኖ ብሎ ሰየሙት ማለት ላኒናም ደሞ እንደዚሁ ተቃራኒ የበሴት ስም የተሰየመ ነው በዋናነት እንግዲህ ይሄን ይመስላል የስፓኒሽ ወርዶች ናቸው መሰግናለሁ ተታሙ እንግዲህ ተመልካቻችን እስካሁን ወደ እናንተ ስናቀርብ የነበረው ያያየር ሁኔታትን በመረጃችን ነው ያለፈውን ሳምንት ያያየር ሁኔታ ምን ይመስል ነበር የሚለውን ግምገመውን አቀርበናል እንዲሁም የመጨረሻ ሳምንት ያያየር ግን ባስ ምን ይመስላል የሚለውን ተመልክተናል መረጃዎችን ያደረስናችሁ በቪራይ ሜትሮሎጂ ያያየር ሁኔታትን ባይባለሙያ ተታምሩ ከበደና እኔ ሰለሞን ጸጋ አብረናችሁ ነበር ከቅሪ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዝግጅት ጋር መልካም ሆይታ